So what's this? Uh, that's smoked salmon. Bagel. And you got omelette. Uh, omelette. Sourdough. I think it's, it's like potato. potato. Sauce. In here. Nice. And, uh, and I got blueberry pancakes. Whom did you eat dinner with? With whom did you eat dinner with? Who did you eat dinner with? With who did you eat dinner with? Native speaker, 会話の中で一番使う質問は。まずは基本をしっかり押さえましょう。ディナーを作る。Make dinner. ディナーを作った。Make dinner. ディナーを食べる。Eat dinner. Eat の代わりに、h a t でも OK です。ディナーを食べた。Ate dinner. Had dinner. では、今夜は誰がディナーを作ったの誰がって聞きたいとき、疑問文の作り方、とてもシンプルです。例えば、He made dinner tonight. He。これを、Who に置き換えるだけです。Who made dinner tonight? では、誰と一緒に夕食を食べたのその前に、私は家族と一緒にディナーを食べた。I ate. I had. Dinner with my family. ここを誰って質問したい場合、日本人が迷いやすい4つの選択肢。Whom did you eat dinner with? With whom did you eat dinner with? Who did you eat dinner with? With who did you eat dinner with? Native speaker は会話の中で、Who did you have dinner with? 圧倒的にこの質問をします。ここで発音のポイント。Did you? もちろんこんな風に発音しても OK です。ただ、ネイティブスピーカーはとても短く、とても弱く発音します。ジジャ、ジジャ、ジジャ。私が日本の公立中学校で、Did you? を初めて習ったとき、日本人の英語の先生が発音のポイントは、Did you? なんて教えてくれました。Did you? の、ジュって、ここ英語金すっごく使ってますよね。Did you? ジュただ、ネイティブスピーカーはもっと弱く、もっと短く発音します。なので、ジジャ、ジジャ、ジジャ、ジジャ、ジジャ。バイオリンの音色に合わせて、一緒にジジャ、発音練習しましょう。One, two, three, four, ジジャ、ジジャ、ジジャ、ジジャ。弱く、短く発音することがポイントです。もう一度。One, two, three. この発音、癖になるまで練習しましょう。もう一度。One, two, three, four. ジジャ、ジジャ、ジジャ、ジジャ。Good job! 次は、イッティナを一緒にして発音練習。One, two, three, four. ジジャイッティナ。ジジャイッティナ。Did you eat dinner? Did you eat dinner? Did you? 短く弱く発音することを教えないでください。One, two, three, four. Did you eat dinner? Did you eat dinner? Did you eat dinner? Did you eat dinner? Good job! 次は Who did you eat dinner with? 全部まとめて練習しましょう。英語の発音はリズムと抑揚がポイントです。もう一度。One, two, three, four. Who did you eat dinner with? 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 Good job! では、朝食、ランチ、ディナーでよく出る他の質問。何食べた ?What did you eat? 朝食、何食べた ?For breakfast をつけるだけです。この for もとても短く弱く。for, for, for 全部まとめると。What did you eat for breakfast? 発音のポイント。英文を全部早く言おうとするのではなく必要ではない情報
をとにかく短く弱く発音しますこの場合は「ジュシャ」「フォ」ですよね「What did you eat for breakfast?」「What did you eat for breakfast?」「どこで食べた?」「Where did you eat?」「Where did you eat?」もちろん「eat」の後に「breakfast」足しても OK です「Where did you eat breakfast?」「朝食どうだった?」「おいしかった?」「How did you like it?」「How was it?」How was breakfast? でももちろん OK です。その代わりに、How did you like it? こんな風に質問するネイティブスピーカーとても多いです。また、レストランではお皿を下げるときに店員さんが、How did you like it? How was everything? の代わりに、How did you like it? How did you like it? なんて質問する場合もよくあります。この質問もバイオリンの音色に合わせて一緒に発音練習しましょう。One, two, Three, four. What did you eat? What did you eat? What did you eat? What did you eat? Did you? 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 When did you eat? When did you eat? When did you eat? When did you eat? One, two, three, four. How did you like it? 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 Awesome. 最後に接客英会話お店の人があなたが注文した商品を持ってくる。もしあなたが複数の人とご飯を食べるって時にお店の人がまず注文した商品の名前を言います。I've got または I have a blueberry pancake。例えば、blueberry pancake お持ちしました。一体誰が注文したのかわからないって時にお店の人。Who is this for? これ誰が注文したものですか ?For me. It's for me. あ、今気づいたんですがバイオリンではなくチェロチェロチェロチェロチェロでした、えー、今回使った音楽ではないんですが私が大好きなヨーヨーマンが同じ曲を聴いているのでその、えー、タイニーデスコンサートなんていうとてもカジュアルなコンサートで、えー、ヨーヨーマンがチェロをプレイしている同じ曲をプレイしている動画のリンク下の、えー、コメント欄と概要欄に載せたのでぜひぜひ聞いてみてください。英会話の練習にもなるいい動画だと思います。Thank you so much for practicing with me. I'll see you next time. Bye bye.